வணக்கம் அனைவருக்கும் வெல்கம் டு பி ப்ரௌட் மம்மஸ் ஸோ இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எல்லாேருக்கும் வந்து கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லிடலாம் அதனால் விஷிங் யூ அ வெரி ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் டு ஆல் மை வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஸோ இந்த வருஷம் உங்களுக்கு எப்போவும் போல் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் ஆண்டவனை பிரார்த்தனை செய்துக்கலாம் சரி இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் ஆச்சு எங்கே பார்த்தாலும் எல்லோரும் கேக் தானே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்மளும் ஒரு கேக் ரெசிபி ட்ரை பண்ணுவோம் வீட்டில் குழந்தைக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப ஹோம் மேடு கேக் ரெசிபி பண்ணி கொடுத்து கேக் வந்து டேஸ்ட் பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து கேக் வந்து இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அதை பற்றின வீடியோ தான் இது அண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்வலான கேக் நம்ம கடையில் வாங்கி உள்ள க்ரீமோடு அப்ளை பண்ணி சாப்பிட்றத விட வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்றது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே வந்து அவங்களுக்கும் வந்து சத்தான பொருளாக போய் சேரும் அது எல்லாமே சரி வாங்க நம்ம இன்றைக்கான கேக் ரெசிபி என்னென்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வெறும் நட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் டேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு ஆடட் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவரோ இன்க்ரீடியன்ஸும் நான் சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு எப்படி ஒரு ஹெல்த்தியான கேக் ரெசிபி நம்ம கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத தான் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு கிளாஸ் பாலில் நம்ம எங்கள் டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த டேட்ஸை வந்து நம்ம கொஞ்சம் குக் பண்ணிவிடுவோம் ஒரு ரொம்ப இல்லை ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எந்த மாதிரி டேட் டேட்ஸ் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சீடை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டு பாயில் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த பாதாம் இருக்குது இல்லையா அதையும் வந்து கொஞ்சம் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நான் இதை ஏற்கனவே சோப் பண்ணி ஒரு 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 நைட் ஃபுல்லாக நான் சோப் பண்ணி இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நம்ம லைட் ஜஸ்ட்டாக ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம குக் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு கொஞ்சம் குக் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் எடுத்து கூல் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ தட் நம்ம அதை மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு நல்லா வரும் ரொம்ப ஹாட் இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இதை ஆற வச்சிடலாம் அது ஆறிட்டு இருக்க டைமில் இந்த பவுலில் வந்து நம்ம ஒரு கப் வீட் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளவர் ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது கூட பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சோண்டு பேக்கிங் சோடா பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ளஃபினஸ் வரும் நமக்கு அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இது மட்டும்தான் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஆட் பண்ணது இது வந்து கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி தேவைன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலுங்க ஸோ இப்போ இந்த மாவு இந்த பவுடர் எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபுல்லாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ஒன்று ஒன்றும் போய் அது இடத்துல வந்து செட் ஆகும் இப்போது நம்ம இது கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம இதை மிக்சியில் போட்டு பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க ஒன்று ரெண்டுமா அரைச்சா உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது அங்கங்கே படும் ஸோ அதனால் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க எஸ்பெஷலாக குழந்தைங்க வச்சுருக்கவங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து கேக் ரெசிப்பி நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இதில் ஆடட் சுகர் கிடையாது எக் எக் கிடையாது ஸோ தேவை எல்லா எந்த இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் ஃப்ளேவர்ஸும் கிடையாது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டையும் இந்த மாவை கூட நம்ம கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம இதை ட்ரை பண்ணிடலாம் இந்த வீட்லேயே செய்கிற கேக்கு இப்போ நல்லா இதை போட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஃப்ளோ ஆகிற ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் கேக்கு இப்போ நான் இது கூட வந்து கொஞ்சம் பாலும் ஆட் பண்ணி தான் நான் அடித்து எடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுருக்க இந்த பாதாம் பீசஸ் அப்புறம் கிரேப்ஸ் இருக்கிற இதையும் வந்து சாப்பரில் போட்டு கொஞ்சம் ஃபைன் சாப் பண்ணி நான் எடுத்து அதை கூட அந்த பேட்டர் கூட நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம கேக் ரெடி பண்ண தேவையான பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம திரும்பவும் இதை ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தட்
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணலை எக்கு ஆட் பண்ணலை எதுவுமே ஆட் பண்ணலை நேச்சுரல் ஸ்வீட்டில் தான் நம்ம எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் நெய்யோ இல்லை ஒரு வெண்ணெயோ போட்டு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கேக் வந்து ஒட்டாமல் வந்து வரும் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அடி கனமான பாத்திரம் நான் வந்து குக்கர் ஓல்டு குக்கர் இருந்ததுனால அதையே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பேன் இருந்ததுன்னா பேன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் மணல் மட்டும் மேலே போட்டிருக்கேன் தண்ணி வச்சா ஆவி கொட்டும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிடுங்க பேட்டரை நான் வந்து ரெண்டு பவுல் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் எடுத்தால் அதில் வந்து நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய வரும் உங்களுக்கு ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி குக்கர் உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி இதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒரு மூடி மாதிரி இருந்தால் கூட போதும் அதை கூட போட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் குக்கர் மூடி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குன்னு அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் அதுக்கு நான் விசில் வைக்க போகிறதில்ல ஹார்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கழிச்சு இல்லை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக வந்து குக் ஆகி உங்களுக்கு ஃப்ளஃபியான கேக் ரெடி ஆகிடும் ஒரு தடவை ஃபைனலாக குக் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு ஒட்டாமல் வரும் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியான நேச்சுரலான நம்ம வீட்லேயே செஞ்ச ஹோம் மேட் கேக் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்பெஷலி ஃபார் வயசானவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு நம்ம வீட்லேயே நம்ம செஞ்சு இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுன்றது ரொம்ப 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 ஹெல்தி ஸோ திரும்பவும் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரமே நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான இன்னொரு ரெசிபியோடு நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்